I think he's got it. I think he's got it. <笑>想象一下，一对俊男美女来到一个鸟不拉屎的偏远小岛，会发生什么事情？他们的日常求生又是怎么过的？今天小克带着女朋友小兰，准备在荒岛上收集一些可用的漂流物。有时候，一个废弃的塑胶桶和一个贝壳，必要之时也有大用处。看着挂在临时庇护周围的那些手工编织袋，就知道小兰是一位多才多艺的女士。眺望远处波涛汹涌的海浪，似乎要刮风下雨的节奏。于是，小兰把刚才捡到的贝壳一字排开，放在木板上，用来收集即将到来的雨水。因为荒岛四面环海，可使用的淡水少之又少，每一次下雨都是收集淡水的绝佳时机。小兰当然也不会错过。另一边的小克也没有闲着，他拿起一个椰子，使劲的在铁柱上来回砸。坚硬无比的椰子不到一会功夫，厚厚的外壳被扒得精光。然后小克拿着屠龙刀，用刀背轻轻的在椰壳上敲打了几下，椰子瞬间断开两截，雪白的椰子肉尽显眼前。接着小克用小刀取了一小块椰肉品尝。味道当然是杠杠的，同时也没忘记给女友品尝一下，有美食有美景，还有美女相伴，夫复何求呀小兰提前准备的容器收集雨水，果然有先见之明。雨水正在滴滴答答下个不停。此时两人也没有其他想法，只能躲在临时庇护所里欣赏雨景。小克为了不虚度光阴，他开始用椰子叶编制挡风墙，而小兰则用几片枝叶做了一个食物托盘。不得不说，这一对情侣的野外生存技能确实有两把刷子。现在雨终于停了，之前放置的容器也收集了不少淡水，两人用椰壳装了一些来品尝。确实甘甜可口，绝无污染。雨过天晴之后，一只百年老龟刚才被海浪冲到岸边，现在正卖力的想游回海中。而小克他们看见之后也没有过多干扰，只是站在附近远远的看着他，随时提供帮助。老龟顺利游出大海的时候，小克和小兰也不忘与其挥手道别。这座荒岛的景色确实美丽动人，一望无际的大海上，波涛汹涌，白色的浪花一朵连着一朵。翻滚着，澎湃着，举目望去，海的尽头是天，天的近处是海，海天连成一片，令人心境开阔。小克赤着脚走在沙滩上，一个废弃旧轮胎引起了他的注意，用手扯了几下，似乎有别的想法。小克走着走着，居然发现了一棵番石榴树，上面还挂满了许多果实，只不过果实还没有到成熟之时。虽然果实吃不到，但番石榴树的树枝最适合做弹弓了。小柯用手指在一个树杈比划了几下，接着毫不含糊把这截树枝砍了下来，用小刀咔嚓了几刀，一个简单工架模型就做好了。然后用刚才捡来的鞋垫作为皮兜，而废弃内胎将其割成条状作为皮筋。不到一会功夫，经过小柯巧夺天工之手，一个自制的小柯牌弹弓完美竣工。小克也不忘在镜头前面拉伸测试几下，现在就去练练手，以小贝壳作为子弹，手发准纯度果然差了一点，射在椰子的下方。不过小克并没有感到失落，再次拉弓射出第二发子弹，子弹直接命中椰子中心，应声倒地。而椰子表皮很明显受到子弹的撞击，凹了下去，这证明了弹弓的威力尚且可以。看来人和弹弓都不错。小克为了奖励自己，随手就摘下一只椰子，劈开一饮而尽。小克和女朋小兰开始准备今晚的晚餐。他拿起一支弹射鱼枪，冲进浅水滩。一群悠哉悠哉的斑头鹰嘴鱼，正在享受着阳光的沐浴。此时，小克似乎已经选好了目标，开始拉紧弹力装置，然后一边小跑一边瞄准射出鱼枪。由于斑头鹰嘴鱼的游击了得，轻松躲过鱼枪的攻击。
，小克最终空手而归。现在所有的班头、鹰嘴鱼都吓跑了。为了获得食物，他们不得不往深一点的水里寻找食物。小克带上潜水镜潜入海底，在珊瑚礁石的四周不停搜索猎物。小克好像发现了目标，对着小兰用手笔画了一下。猎物正在脚下珊瑚礁石的缝隙里。小克再次潜入海底，试图用手搬开礁石，可他似乎有点拖大了。礁石依然纹丝不动。小克浮上水面，告诉女朋友，礁石下面有一只龙虾。小兰不太相信，于是亲自潜水确认。果真是一只龙虾。不过此时的海浪越来越大，小兰在海浪的冲刷之下也浮上了水面。小克为了得到食物。同时也要在女朋友面前表现一下男子气概，于是他不顾海浪一次次冲刷，最终成功将那只龙虾收入囊中。这只龙虾确实够大，随便瞟上几眼就令人垂涎欲滴。这是窝吧？哈哈，这是别人钱。That's a l l of it. 心满意足的小克跟女朋友随后击掌上岸。在欣赏龙虾一番之后，捡柴生火才是重中之重。Let it die down to a coal base, and then just put that whole crayfish straight on like that. So these guys have got a really hard shell. Ready? Hold him up. Nice. 等到火堆烧制足够的木炭之后，小兰直接将龙虾放在木炭中焖烤。为了防止烧焦，他还特意把龙虾反过来，用龙虾背垫底。在漫长的等待过程中，小兰也不忘准备好坐垫和餐桌，以及两纸当饮料的椰子。小克用手近距离测量了一下龙虾的温度，加上整只龙虾的颜色早已通红，以他多年来的野外生存经验判断，这只龙虾已经熟透了。他拿起屠龙刀一铲，整只龙虾就被搬到桌子上。小兰也顾不了那么多，固定好摄像机。直接坐在餐桌前面等待，享受美味大餐。这时，小克也不知道哪来的柠檬，小刀将其一分为四，用于增鲜。接着一手扭断龙虾的尾巴，开边之后淋上柠檬汁，开始品尝起来。那连绵不绝的美味诱惑，堪称一绝。一口吃到嘴里，口感上柔嫩，味觉上刺激，真是让人欲罢不能。无敌的美景，醉人的食物，加上家人相伴，快乐就是这么简单。你们猜这只龙虾在餐厅需要多少钞票？欢迎评论区说说您的看法。本期视频到这里就结束了，喜欢我的视频点个赞加关注，下一期我们不见不散。